Thưa quý vị, như VTC16 đã thông tin trước đó thì trong công văn hỏa tốc Hiệp hội Điều Việt Nam Vinacast gửi Đại sứ quán và Thương vụ Việt Nam tại Ý về việc có khoảng 17 doanh nghiệp xuất khẩu nhân điều bị lừa và có nguy cơ mất trắng cả trăm triệu đô la Mỹ. Trong lịch sử hơn 30 năm giao dịch quốc tế thì đây là lần đầu tiên nhiều doanh nghiệp lại đồng loạt bị cú lừa lớn đến như vậy. Và đáng chú ý là trong nghi án các doanh nghiệp xuất khẩu hạt điều của Việt Nam bị lừa mất lên đến 36 container hàng xuất khẩu vì hồ sơ gốc bốc hơi đã xuất hiện người nước ngoài mang chứng từ này đến nhận hàng. Báo đầu tư đưa tin về vụ việc này. Đến thời điểm hiện tại, một số container cập cảng và đã có một người Italia đăng ký mang hồ sơ gốc đến để nhận hàng. Hiệp hội Điều Việt Nam cũng đã biết được tên người nhận hàng. Tham tán Việt Nam bên Italia sau khi nhận được công văn quả tốc của Vinacast đã trực tiếp làm việc với chính quyền địa phương khu vực cảng và ban quản lý cảng, cũng như hãng tàu tạm thời giữ hàng lại chưa giao, nên tạm thời container hàng này chưa được lấy ra, đại diện Vinacast công bố. Theo phương thức thanh toán nhờ thu trả tiền trao chứng từ DB trong thương mại quốc tế mà 5 doanh nghiệp xuất khẩu hạt điều Việt Nam áp dụng ở thương vụ này, thì chỉ khi giao tiền ngay cho ngân hàng, phí nhập khẩu để chuyển giao cho các ngân hàng Việt Nam chi trả cho nhà xuất khẩu, khách hàng mới được giao chứng từ gốc để đi nhận hàng từ hãng vận chuyển. Nhưng đến thời điểm này, các ngân hàng Việt Nam chưa hề nhận được tiền chuyển, còn ngân hàng của người mua tại Thổ Nhĩ Kỳ thì thông báo rằng người mua không phải khách hàng của họ và đã trả lại bộ chứng từ nhưng không ghi rõ trả theo hình thức nào, không cung cấp số vận đơn cho ngân hàng Việt Nam. Trong khi đó, ngân hàng tại Italia thì thông báo cho ngân hàng Việt Nam rằng họ đã nhận được toàn bộ chứng từ nhưng là các bản copy, không phải là bản gốc. Như vậy, bộ chứng từ gốc đã lọt vào tay kẻ lạ. Điều đó chứng tỏ vụ lừa đảo này không còn là nghi án. Sự việc đang được cơ quan chuyên môn tiếp tục điều tra và làm rõ. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị, tình hình xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine hiện nay đã cắt đứt nhiều tuyến đường vận chuyển quan trọng, buộc các công ty vận tải phải tạm ngừng cung cấp dịch vụ, còn giá cước hàng không đang tăng vọt, gây gián đoạn nghiêm trọng chuỗi cung ứng toàn cầu. Theo báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, người đứng đầu bộ phận dịch vụ của nền tảng phần mềm cung ứng Kelva của Ireland, Dylan Alperin cho biết, tuyến đường hàng hải ra vào biển Azo, một trong số ít các điểm tiếp cận thương mại đường biển ở Ukraine, hiện ở trong tình thế không thể tiếp cận được do lực lượng quân sự Ukraine và Nga đã chặn cửa vào. Điều này đã dẫn tới một lượng lớn tàu thuyền đáng kể đang phải chờ để đi qua eo biển Crack. Tình trạng tắc nghẽn đang tồi tệ đi từng giờ. Đã có các báo cáo về tấn công tên lửa nhắm vào tàu thương mại đi ngang qua cùng các vụ bắt giữ thủy thủ đoàn. Những tàu gặp nạn là các tàu chở dầu, tàu container và tàu chở hàng từ Nhật, Thổ Nhĩ Kỳ, Moldova và Estonia. Những hàng hóa được vận chuyển bao gồm dầu diesel, đất hiếm và ngũ cốc. Nhiều công ty trong ngành cung ứng đã tạm ngưng cung cấp dịch vụ giao hàng đến và đi từ Nga cũng như là Ukraine. Các hoạt động vận chuyển bằng container hiện đã bị đình trệ với rất nhiều hàng hóa bị kẹt tại các cảng này. Việc không phận Ukraine đang đóng cửa với các chuyến bay dân sự cũng như việc các hãng hàng không tránh bay qua không phận Nga khiến giá cước vận chuyển hàng không đang tăng đột biến, làm giảm đáng kể lượng hàng hóa di chuyển qua loại hình vận tải này. Đáng lo ngại hơn, việc chuyến bay đã bị hủy bỏ hoặc là phải đổi tuyến bay còn có thể gây ra hiệu ứng dây chuyền và làm gián đoạn cung ứng ở các lĩnh vực khác. Và thưa quý vị, trải qua hành trình dài đầy mệt mỏi, gia đình 7 người Việt ở phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh đã có thể trở về quê hương sau khi rời Ukraine và ở bên cạnh gia đình trong bình yên. Là người từng đi qua chiến tranh thì ông Trương Xuân Sang sẽ hiểu biết được sự khốc liệt của bơm đạn. Dù cố gắng để các con bình tĩnh nhưng chính ông lại là người lo lắng hơn cả. Ông đã có những phút trải lòng với phóng viên của báo điện tử VTC News về hành trình đầy gian khổ này. Theo đó, các con của ông Sang bắt đầu hành trình di tản từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 8 tháng 3, họ mới có thể kết thúc chuyến đi. Hành trình 8 ngày của hai gia đình người con cũng là khoảng thời gian ông Sang ngồi trên lửa đốt. Tâm trạng không bao giờ ngừng lo lắng. Đến khi gia đình anh Minh và anh Tuấn rời khỏi vùng chiến sự an toàn đến các nước lánh nạn, nỗi lo của ông Sang mới vơi bớt đi phần nào. Thông qua mạng xã hội, tôi thấy những trận mưa bơm đạn lạc, cầu đường bị đánh sập tại Ukraine nên tôi càng lo thêm, nhất là những lúc gia đình Tuấn đi qua nơi không có sóng điện thoại. Khi đó cứ sợ mấy đứa cháu không có nơi để ngủ, ăn không đủ no. Cuối ngày 8 tháng 3, vợ chồng anh Tuấn và hai con nhỏ được đón về nước trên chuyến bay mang số hiệu VN88. Cả đêm đó ông Sang không ngủ được vì mong ngóng được gặp con cháu. Tối 9 tháng 3 sau khi hoàn thành các thủ tục phòng chống Covid-19, ông Sang đón gia đình anh Tuấn trở về nhà. Gia đình ông Sang có bữa cơm tối đầu tiên sau 5 năm xa cách, ấm áp và bình yên. Gia đình anh Minh, con thứ của ông Sang vẫn còn ở Romani chờ được lên chuyến bay để về đoàn tụ với gia đình ở quê nhà. Thưa quý vị, phát hiện con trai 13 tuổi bị dụ
Xu hướng này được gọi là Sarenting khi mà cha mẹ chia sẻ hình ảnh thông tin và câu chuyện cá nhân của con lên trên mạng Internet. À, thế nhưng tuy nhiên việc tự ý mà công khai ảnh cũng như là các vấn đề riêng tư của con lên mạng xã hội có thể sẽ ảnh hưởng đến tình cảm gia đình và tâm lý của thanh thiếu niên. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc tự ý công khai ảnh chụp cũng như là chuyện riêng tư của con lên mạng có thể sẽ ảnh hưởng đến tình cảm gia đình cũng như là tâm lý của thanh thiếu niên. Theo Zing News năm 2019, Microsoft đã công bố kết quả của một nghiên cứu về an toàn Internet được thực hiện trên 12.500 thanh thiếu niên đến từ 25 quốc gia. 42% người trẻ tham gia khảo sát cho biết họ thấy đau khổ vì mức độ mà cha mẹ chia sẻ lên mạng. 11% khẳng định đó là vấn đề lớn trong cuộc sống của họ. Theo Alia Zera, Gen Z ngày càng bất an, thậm chí xấu hổ vì số lượng lớn hình ảnh, video thủa bé do người thân vô tư công khai lên mạng xã hội. Việc cha mẹ đăng ảnh, thông tin và chuyện riêng của con lên Internet có thể sẽ biến chúng trở thành đối tượng bị bắt nạt trên mạng. Một khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Pew cho thấy 59% thanh thiếu niên ở Mỹ bị tấn công trực tuyến. Hai hình thức bạo lực mạng phổ biến nhất là đặt biệt danh tệ hại và tung tin đồn. Hiện nhiều bậc cha mẹ không ý thức được việc tạo danh giới phù hợp và lành mạnh giữa việc nuôi dạy và tôn trọng quyền riêng tư của con trẻ. Đa số phụ huynh không nhận ra ảnh hưởng từ việc serenting và coi đó là chuyện thường. Vâng, rõ ràng đây là một trong những cái vấn đề mà chúng ta rất cần quan tâm, đặc biệt là đối với tâm lý của các bậc phụ huynh. Không chỉ là chuyện riêng tư của con cái mà chỉ có thể thấy là kể cả thành tích học tập của con thì thường là các bậc phụ huynh thường lấy đó là niềm tự hào và đôi khi là sẽ công khai lên mạng xã hội hay là có thể là khoe mẽ với bạn bè của mình. Thì vô tình đó cũng là một cái áp lực rất là lớn cho các con. Thì ở các quốc gia phương Tây thì đôi khi đây là một cái sự mà bảo vệ quyền riêng tư của các em cũng đã được đề cập lên hàng đầu. Còn ở Việt Nam của chúng ta thì đôi khi cái vấn đề này còn bị xem nhẹ quá và có một cái con số mà tôi cũng xin được chia sẻ thêm là việc đăng tải thông tin vi phạm các quyền riêng tư mà báo chí của chúng ta xếp vào khả năng là có thể là gây tổn thương cho trẻ nữa. Một khảo sát của Trung tâm Phát triển Cộng đồng và Công tác Xã hội thực hiện trên 5 tờ báo điện tử và 5 tờ báo điện tử này là thuộc top 50 trang web có lượng truy cập lớn nhất của Việt Nam thì có kết quả khiến nhiều người lo ngại là trong vòng một năm có đến 548 bài báo có nội dung là không đảm bảo quyền riêng tư cho trẻ em. Tức là những cái bài báo này nó cứ dính dáng đến trẻ em nhưng mà chưa được phép của các em nhưng mà những bài báo này đã đăng tải lên rồi. Bên cạnh đó là trong đó có đến 6 22% số bài báo mô tả một cách chi tiết và bình luận về trẻ một cách không phù hợp, thậm chí là những tờ báo này còn gây ra tổn thương ở trẻ nữa. Có thể là chúng ta thấy là không chỉ là các bậc phụ huynh đâu mà cả xã hội của chúng ta nếu như không có một cái cách ứng xử mà phù hợp thì nó sẽ gây gây ảnh hưởng đến các em rất nhiều. Thưa quý vị, tại Hà Nội biến thể Omicron đã ghi nhận ở 20 trên 30 quận huyện thị xã, trong đó có biến thể BA2 chiếm đến hơn 80% tổng số mẫu phát hiện biến thể Omicron. Điều đáng nói biến thể phụ BA2 có khả năng lây lan nhanh hơn 1,5 lần biến thể gốc BA1 và nó có khả năng tránh tác động miễn dịch của các loại vắc xin hiện nay, hơn cả biến thể gốc BA1 là khoảng 30%. Và thưa quý vị, trước việc mà biến thể Omicron tàng hình đang chiếm ưu thế thì không ít người đã tỏ ra thắc mắc về việc là đã khỏi Covid-19 thì có khả năng miễn dịch trong khoảng thời gian ít nhất 6 tháng. Thế nhưng thực tế thì có trường hợp người tái dương tính sau khoảng thời gian chỉ là một tháng mà thôi. Trao đổi với báo người lao động, bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm Oxy Cao Áp Việt Nga Bộ Quốc phòng nhận định các bệnh nhân tái nhiễm sau thời gian rất ngắn có thể là do biến chủng mới. Bên cạnh đó, một giả thiết được bác sĩ Hoàng đưa ra là có thể lần xét nghiệm âm tính đầu tiên, bệnh nhân lấy mẫu không chuẩn hoặc có thể lúc này virus SARS-CoV-2 không còn trong dịch tị hầu nữa, thế nhưng ở sâu trong phổi vẫn còn. Sau khi biết âm tính, bệnh nhân không chú trọng bảo vệ sức khỏe, cơ thể yếu đi, khiến cho virus vẫn còn trong phổi hoạt động trở lại, làm xuất hiện các triệu chứng và xét nghiệm cho thấy tái dương tính. Chính điều này khiến bệnh nhân nhầm tưởng họ tái nhiễm, trong khi thực tế chỉ là tải lượng virus còn dư kể từ lần nhiễm trùng ban đầu. Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Bùi Hải, Phó Giám đốc Bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19, Đại học Y Hà Nội cho biết, có trường hợp tái nhiễm COVID-19 nhưng không quá nhiều. Bác sĩ khuyến cáo các chủng khác nhau sẽ có thể lây nhiễm. Người đã tiêm vaccine hay bị nhiễm vẫn phải thực hiện tốt 5K để đảm bảo mình không bị nhiễm và không phải trung gian lây nhiễm cho người khác. Những ai chưa tiêm vaccine nên tiêm đủ liều để bảo vệ sức khỏe.